హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఉత్తమ్ పద్మావతి మాజీ మంత్రి దామోదర్ రెడ్డితో కలిసి గడ్డపల్లి మండలంలో ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి దామోదర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెరాస అభ్యర్థి సైద్ రెడ్డి భూ మాఫియా దారుడని సూర్యపేటలో గిరిజనుల భూములను సుమారు మూడు వందల ఎకరాలు ఐదు లక్షల చొప్పున కొనుగోలు చేసి ప్రభుత్వం కలెక్టర్ కార్యాలయానికి కోట్లలో విక్రయించారని ఆరోపించారు కొత్త కలెక్టర్ ఆఫీస్కు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం ఉండబడిన నట్ అడవిలో ఉండబడిన అక్కడ మూడు వందల ఎకరాలు కొని పేద దళితుల దగ్గర ఐదు లక్షల రూపాయలకు ఎకరం కొని ఈరోజు ఐదు నుంచి పది కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడంటే ఆలోచిస్తామంటున్నారు డబ్బు సంతులతోనే ఇస్తున్నారు జాగ్రత్త సుమా అని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నారు సేవ చేసే అభ్యర్థులు కావాలా డబ్బు సంతులతోనే వచ్చే అభ్యర్థులు కావాలని ఒకసారి ఆలోచిస్తామడుగుతున్నాను అదేవిధంగా ఉత్తమ మన ఉత్తమ్ పద్మావతి గారు చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసినారు కోదాడు నియోజకవర్గంలో అదేవిధంగా ఉత్తమ్ ఇక్కడ బాగా పనిచేసినాడు నిజంగా ఈ ఉప ఎన్నిక రాకపోవచ్చు ఈ ఉప ఎన్నిక వచ్చేది లేకుండే కానీ ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు తను శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికైన తర్వాత పార్లమెంట్ సభ్యునిగా పోటీ చేయమంటే పోటీ చేయటం దాంతో శాసనసభ ఖాళీ కావటం ఈ రోజు ఉప ఎన్నిక వచ్చింది అందు గురించే మీరు ప్రశ్నించే గొంత అయిన మన ఉత్తమ్ పద్మావతి రెడ్డి గారిని బ్రహ్మాండమైన మేరుతో గెలిపియమని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికి కూడా చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను తెలంగాణ తల్లి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ప్రియాంక గాంధీ గారి నాయకత్వం చెయ్యి గుర్తుకే చెయ్యి గుర్తుకే అందుకే మన ఇదోరు కూడా ఎంపీటీసీ చాందిమయ్య గారు సరే ఏ అధికారులకైనా ఏ ఒత్తిళ్లకైనా ఏ ప్రలోభాలకైనా ఈ ప్రాంత ప్రజలు మమ్మల్ని కాదన్నారు అని ఒకే ఒక నమ్మతంతో మీ అందరు ముందుకు వచ్చిన మమ్మల్ని మీరు కడుపులో పెట్టుకొని ఆదరించమని మీ అందరికీ కోరుతున్నా మరి ముఖ్యంగా మహిళా ఎమ్మెల్యేగా నాకు మీరు అవకాశం ఇస్తే నేను మీ ఎంబడి ఉంటాను అని కూడా ఈరోజు ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను మరి ఇంకొక విషయం ఇక్కడ స్థానికంగా ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలకి ఓటు వేస్తే ఎవరు ఎమ్మెల్యే అయ్యేది మీరు చూడండి ఈ మధ్యన నేను ఏ ఊరికి పోయినా నాకు ఇదే పాలిటిక్స్లో కేవలం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలే కాకుండా సామాన్య రైతులు పెన్షన్ వచ్చే ముస్సలు అమ్మలు అందరు కూడా ఒకటే అమ్మ ఇక్కడ మమ్మల్ని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని ఎమ్మెల్యేగా చేసినారో ఆ స్థానాన్ని నింపడానికి మళ్ళీ ఈ ఉప ఎన్నిక అందులో భాగంగా నేను పద్మావతిని మీ ముందర నిలబడ్డాను మరి మేము ఒక్కటే అమ్మ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ నియోజకవర్గాన్ని నేను కానీ వారు కానీ ఇదే మా కుటుంబం అని నమ్ముకొని ఇప్పుడే కాదు తొంభై నాలుగు నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినాం కోదాడు హుజూర్ నగర్ మరి ఈరోజు అపోజిషన్లో ఉన్నాం ఇన్ని ఎన్నికలు అవుతున్న ప్రధాన ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉంది ఎట్లయినా చేసి ఇక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని ఓడియాలి అనే ఏకైక ఆలోచనతో వారు ఇక్కడికి మన మీద ఒక ఆడు మనిషి మీద ఏడు వందల మందిని దింపినారు నాకు తెలియదు మేమేం పాపం చేసినామో ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలకి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు గెలిపించినప్పటి నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు పైచిలుకు పెట్టి ప్రతి మండలానికి వారు న్యాయం చేసినారు రుణం తీర్చుకుంటూనే ఉన్నారు మాకొకటే ఒక బలం అధికార బలం లేదు డబ్బు బలం లేదు ఇన్ని ఎన్నికల తర్వాత ఎన్నికలు మా మీద వచ్చి పడుతున్నాయి ఎస్సీబిసి లోన్ల కింద అప్లై చేస్తే లోన్లు రానియము ఇవన్నీ ప్రజలు చెప్పే మాట పార్టీ కార్యకర్తలు కాదు నేను ఒకటి చెప్తున్నా ఈ మధ్యన వీళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం అడ్డు పెట్టుకొని పోలీసులను వాడి 
ప్రతి ఒక్కరి మీద తప్పుడు కేసులు కూడా ఎక్కువైపోయినాయి నేను వస్తే హుజూర్ నగర్ ప్రజలు అన్ని పార్టీల వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా ఇక్కడ ప్రశాంతత ఎప్పట్లాగా మళ్ళీ రావడాన్ని నేను చేస్తాను ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మన మధ్యనే ఉన్నారు మీరు వారిని ఎంపీగా పంపించినారు కానీ ఇక్కడే ఉండి ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఎవరికి పెన్షన్లు వస్తున్నాయి ప్రతి అరువులకు పెన్షన్లు ఇప్పిస్తాము ప్రతి అరువులకు బీసీ ఎస్సీ లోన్ ఇప్పిస్తాము ప్రతి అరువులకి ఎవరికైతే కేసులు అక్కడ రాకుండా కేసులు పెట్టిస్తున్నావు వాళ్ళ మీద కేసులు కూడా పెట్టియకుండా ఒక ప్రశాంతత వాతావరణము మనం అందరం కలిసి ఉందామని మీ అందరినీ కోరుతూ మరి ఇది మా పరువుతో సమానం మీ అందరిని నమ్మి మేము మీ ముందుకు మళ్ళీ వచ్చినామమ్మ మీరు ఎప్పుడు కూడా నమ్మకము మీరు ఎప్పుడు కూడా బొమ్ము చేయలేదు ఈసారి కూడా ఇది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఇక్కడ సిట్టింగ్ సీటు తను కాపాడుకోవాలనే ప్రయత్నము కేవలం మీ అందరే మా బలము ఆస్తి అని తెలియజేస్తూ మరి మీరందరూ కూడా హస్తం గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను మీరు కాపాడుకొని గెలిపిస్తారు మా పరువును కూడా నిలబెడతారు అని నేను పూర్తి నమ్మకంతో విన్నపించుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ జై హింద్ జై కాంగ్రెస్